。你在这最后的夏天，抹过去的思念，斜眼里的微笑渐行渐远。雨月的微风吹散你的泪光，深深的铭刻心间，难以忘却。失去的昨天。间，昏昏沉沉，只护着一尘朱家间。你总是这样微微笑着，仿佛在说我在身边。但我也本想问问你的意见，可面红耳赤，心跳加速，有口难言。这时的我这样口是心非，会不会被你讨厌？失去。这说的是我吗？走这条路，对啊，平时都没有看见你。哎，我刚才多买了份早餐，给你吧。我先走了。谢谢啊。陈默，你怎么了？我昨晚做梦，梦到踩空了，脚蹬一下踹墙上了。你这是在长高？哎呦，但愿是吧。你没吃早饭、啊？吃了，那正好给我，反正我没吃。哎，你不会舍不得给我吧？当然没有，那就对了。我下课以后吃。你说，今天堂体育课不会又被改成语文课吧？
你昨晚是不是给我点歌了？有人给你点歌了？什么歌？没事。你也爱看这个，我妈也喜欢看这个。没有，这沉默的，我怎么可能看这个呢？沉默的啊，那他还挺有趣的。呃，其实我经常也会浏览一下的。你怎么没坐操呢？啊，我晚上睡觉脚踢墙上了。你呢？你大姨妈。啊。嗯，你眼睛多少度？我能看看吗？哦，六百多度。我小时候特别羡慕那些戴眼镜的，就拼命的把自己眼睛弄坏，结果被我妈发现，差点被骂个半死。一样的，就是羡慕他们戴眼镜，经过一番折腾，终于有了自己第一副眼镜，然后就后悔了。我现在不戴眼镜，全世界都是马赛克，五米以外雌雄难辨，十米以外六亲不认，十五米以外人畜不分。我起来打个蚊子，我都要找二十分钟眼镜。其实。你不戴眼镜挺帅的，是吗？你可以试试隐形眼镜。隐形眼镜我戴不进去，我老是怕戳瞎自己眼睛。你们男生怎么这么胆小？你就抱着戳瞎自己的决心就戴进去了。哦，对了，我有早饭，你吃吧。你买的？没有，陈默给我的，你吃吧。不用。我不饿，没事儿，反正我也没吃呢。你先吃，我去倒点水。绕了一圈又回来了。嗯、想什么呢？看你 QQ 签名，这段时间跟梁月的感情挺稳定啊。哎，中间被拉黑两次了。啊？那现在什么状态？半拉黑半和好状态吧。什么意思？我还半封建半殖民地呢。哎，是这样的，上个星期梁月说跟我玩一个叫“你不理我，我也不理你”的游戏，谁先理谁，谁就算输。梁月说他肯定撑不过一天。然后呢？然后我肯定不能输给他，所以我一个星期没理他。但是，昨天我实在忍不住找他说话，他居然不理我，而且还很生气的样子。哎，怎么了？说话呀？怎么回事？当我们把这边的图形折叠过来之后，这里是 R 点，这里呢是 C 点，这里呢是 R 点。那么，屁放哪里呢？<笑>我问你们，屁放哪里？屁，对，就放这里。我们就把屁放这里了。然后呢，我们把屁股既然要连接起来，这样我们就构成了我们的多面体。七、四。其实你不戴眼镜挺帅的。七点，对不对？我们要求这个多面体连接。首先呢，我们就要过这个记忆点，注意过垂直线，垂直于 M P。我们再把波点和记忆。帮我看着点老师，我趴一会儿。哎，对，对不起啊，您继续，继续。这个问题很简单，大家应该都会算了。你一直在啊？来了一会儿，马上要分文理科了，你报哪个？文科吧，学文科的话，最起码还能做到
，虽然看不懂题目，但还是能写到交卷。你呢，肯定选理科吧？我，都可以。你觉得呢？这我可真做不了主。有什么不懂的问我。嗯。你怎么用这么多颜色的记号笔呢？这样会更醒目一些。会不会有点乱？没有啊，很漂亮的，你不觉得吗？很赏心悦目的。你笑什么？觉得很傻吗？没有啊你好，欢迎光临。你好，喜欢哪种类型的镜框？呃，请问有隐形镜框？有的，有日抛、月抛、年抛，需要哪种呢？呃，有没有好带点的？你是偶尔带一次，还是会经常带着？嗯、呃，以后就一直带着吧。那就用年抛吧。居然都来过，这是哪儿的社会奔放女？还限制访问，看就不看。哎，你跟了我也有五年了，这五年。你让我看清了太多的事物，你也该退休了，好好休息吧。戳死自己，戳！你怎么看都镜子哭了？觉得自己太丑了吗？马上要分班考试了，你怎么看起来一点都不担心？需要担心的是那些为了感动自己，盲目的看似努力学习的人，他们根本不清楚自己真正掌握的是什么。像我这样的学生和你这样的学生，都太清楚自己的实力，不需要担心。你这莫名的气势是从哪儿来的？不知道的还以为你是年级第一呢。虚名，那都是虚名。你吃吧，怎么了？饱了。你们吃完了没？你怎么了？啊，没事儿，戴隐形眼镜。有什么想不开的要戴隐形眼镜？方便点。好喝吗？我喝一口。等等，不能直接喝，这样我们就间接接吻了。时间差不多了，走吧。
，王琦啊，走啊，哦来了。马上就要文理科分班考试，班里的学习气氛比二战还要紧张，搞得我都开始合群的学习。同学们，听一下，大家应该也知道，马上就要进行文理分班的考试了。这可能是你们人生一次重大的选择。往小了说，它可能会影响你们的高考成绩；往大了说，它很可能会影响你们将来的择业方向，所以呢，一定要根据自己的自身情况来进行选择，不要什么明明文科成绩好，听别人说什么理科好就业就选择理科，最后连大学都考不上，还谈什么就业？一定要非常清楚自己的优势在哪，回去跟父母商量好以后呢，再填写。这个呢，就是报名表，下课以后苏州发一下。你打算学什么？文科吧，你呢？没想好。但是如果你还想继续跟我做同桌的话，我就和你学文科。想吗？你自己悟吧。高中的世界很小，小的分班也是件大事。只要不在同一间教室，即使只是隔堵墙，仿佛已是两个世界。对于情侣，如同就要变成异地恋；对于好朋友，多了些会逐渐陌生的可能性。杨春良，你脚好点没、啊？这好点了。你眼睛怎么了？没什么呀。你戴隐形眼镜了？啊，尝试了一下，感觉还不错。不错什么呀、啊？眼睛都发炎了。过几天就好了吧？过几天就瞎了。你不是？学生一样，你以后还是戴镜框吧。嗯。你也吃饭啊？废话，我不吃饭吃什么？你听不出来我是在搭讪吗？我的意思是，挺巧的，咱俩又碰一块了。咱俩别在这傻等着，分工一下嘛。怎么分工？我负责去占座位，你负责打饭。你脸皮应该是这个世界上最厚的了吧？毫无疑问，当然不是啊！难道你没吃过食堂的包子吗？这比我靠后多了。那要不你去占座位，我打饭。不要了。
都不懂得团队合作。你哪来的卡套？不知道谁放我兜里的，挺好看的，不要浪费。你紧张什么？嗯。我我没紧张什么呀，不紧张你抖什么腿？为什么结巴？你一副要泡我的样子，我当然害怕了。看着我的眼睛，你有黑眼圈，有吗？嗯、哦，真是的，最近睡得都比较晚。我有个眼霜特别好用，我拿给你。好。你给我站起来！少跟我来这些糖衣炮弹，没用。知道错哪儿了吗？不知道。我告诉你，坦白从严，抗拒更严。要我说出来，那性质可就不一样了。什么事儿啊？每天小心翼翼的呵护咱们俩的友谊，能错哪儿？再说了，即使错了什么，你作为我最好的闺蜜，你不会介意的。呦呦呦，这小嘴儿甜的。少来这套，赶紧说，跟我隐瞒什么事儿了？嗯，就是上次去你家的时候，你给我看你新买的发夹，我玩的时候不小心弄成了两半，但是我用胶水补好放回抽屉里了。你为什么不早告诉我？害我以为是我表弟搞的，骂了他一个多小时。你当时站在旁边可一句话都没说。我想不是老骂你表弟吗？也不差这一次，而且你表弟早就习惯了。再说。你骂他的时候，我不是劝你了吗？真没想到，原来是你。你指的不是这事儿？不是，还有什么事儿？赶紧跟我说。还有，还有就是初中的时候，我觉得隔壁班的体育委员长得特别帅，我就写了封信给他。那这跟我有什么关系？我怕他告诉别人，所以。留着你的名字，于贝贝，你简直太过分了！我今天要是不问你，是不是打算一辈子不告诉我这些事儿？不不不，我肯定会找个合适的点告诉你这些事儿的。现在想起来，怪不得之前那个体育委员老是用奇怪的眼神看着我。你究竟还背着我干了多少坏事儿？还不是这事儿啊？不是，那真的没什么了，我拿我姓名担保。可别为这事儿主张姓名，不值，赶紧说。真没了，小雨，你痛快的给我来一刀吧，别折磨我了。我问你。你的十字绣呢？在家吧。你问我还是我问你啊？我今天看到陈默拿这个十字绣，和你之前缝的那个一模一样。是吗？还嘴硬，怪不得之前各种问我陈默的事儿。他桌子里的零食是你送的吧？你为什么这么做？还能为什么？喜欢他了呗。我是觉得陈默长得挺耐看的，篮球打得也不错，人也挺好，而且学习跟我差不多，没有隔阂。而且我发现他有胸毛，挺性感的。那是 T 恤上的线头吧？嗯，那可能就是我看错了。你是什么时候喜欢上他的？具体是什么时候我也不知道，就是渐渐的想看到他，想知道他在做什么，想让他关注到我。那你为什么不早告诉我？我以后也不跟你分享我的秘密了。别啊！一方面我是想确定自己的感觉，另一方面你跟陈默不是同桌吗？我怕你无意中说漏嘴，之前不想让他知道，不过现在无所谓了。为什么？马上就要分班了，以后相处的机会会越来越少。我想让他知道，在高一三班有个女生喜欢过他，就算被拒绝
，我也心甘情愿。其实，就算你不问我，我也会告诉你的。毕竟，喜欢一个人只有自己知道，这种滋味太难受了。跟你说了之后，我心里舒服多了。啊，对了，我写了个情书，你帮我看一下，提提意见。嗯，你别当着我面看，你回家再看嘛，不着急。你说，陈默知不知道我喜欢他？他有时候挺聪明的，有时候又像个木头。对，我昨天去他 QQ 空间了，我是第五百二十个访问者。你说，这是不是冥冥之中注定了我和他有缘分？喂，哎，喂，什么事儿？没事儿。哦，是你打来的，你没事吧？对啊，我我是想问你，问你数学作业是什么？我忘了。哦，数学作业是预习第七章，写的话是老师留在黑板上的那两道大题。啊、嗯，好，知道了，谢谢啊。还有什么事吗？没有了。那先这样，拜拜。拜拜。哎，对了，你在干嘛呢？我才背完英语单词，准备休息一下，鼓足勇气再做物理题。那你现在有不会的，刚好可以问我。这多费你电话费啊！再说我还没做呢。你有不会的题吗？什么时候才能跟你一样说出这种话？你打算考什么大学啊？嗯，你呢？我倒是挺希望能考北京的。那我也考北京的。怎么感觉你很草率就决定了？再也不分开了。与你在这最后的夏天，抹不去的思念，斜阳里的微笑，渐行渐远。昏昏沉沉，只护着一尘朱家间。你总是这样微微笑着，仿佛在说我在身边。但我也本想问问你的意见，可面红耳赤，心跳加速，有口难言。真实的我这样口是心非，会不会被你讨厌？啊，夜空绽放的。
开始汹涌，请不要再忘记。